தேவனுடைய மேலான நாமத்திற்கு துதியும் தனமும் மகிழ்மையும் உண்டாவதாக மீண்டும் புலம்பல் புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தோடு உங்களை நான் சந்திக்க முடியாய் தேவன் பாராட்டின இந்த கருவைக்காக நன்றியில் செலுத்துகிறேன் வகுப்பு எண் எயிட்டி போர் எண்பத்தி நான்காம் வகுப்பில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் இந்த கண்ணோட்டங்கள் புதிய ஏற்பாடு துவங்கி புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் மத்தியிலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அது அதற்கு பின்பு ஆதியாகமும் துவங்கி இப்பொழுது இறைமைய வரைக்கும் கடைசி முடிந்து இப்பொழுது புலம்பல் புத்தகத்தில் நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் தேவனுக்கு சித்தமானால் இந்த பழைய ஏற்பாடு மல்கியா புத்தகம் வரைக்கும் நாம் பார்த்து முடித்ததற்கு பின்பு புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களும் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களும் மொத்தம் அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களாக சேர்த்து ஒரு புத்தகமாகவே நாம் அச்சிடலாம் என்று நான் யோசித்திருக்கிறேன் தேவனுடைய சித்தமா இருந்தால் அது வாய்க்கை செய்வாராக நிச்சயமாக இந்த ஒரு கண்ணோட்ட பகுதி அநேக ஊழியர்களுக்கு ஊழியங்களுக்கு வேதாகம வகுப்புகளுக்கு வேதாகம மாணவர்களுக்கு மிக பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் தேவன்தாமே இதை ஆசீர்வதிப்பாராக நீங்களும் இதற்காக ஜெபிக்கும்படியாய் உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நாளின் எண்பத்தி நான்காவது வகுப்பு புலம்பல் புத்தகத்தை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் புலம்பல் புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்று நேரடியாக சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் உள் மற்றும் வெளிப்புற சான்றுகள் தொடர்ந்து இறைமையாவுக்கு ஆதரவாக உள்ளது இது எழுதப்பட்ட காலம் நாடு கடத்தலின் தொடக்கத்தில் எரிசலே அழிக்கப்பட்ட உடனேயே புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது இறைமையா அழிவிற்கு பிறகு கீழ்ப்படியாத நாட்டினரால் எகிப்துக்கு சிறை பிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு இதை எழுதியிருக்கலாம் என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும் இறைமையா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனங்களே ஆதாரமாக நாம் இதை பார்க்க முடிகிறது இந்த புத்தகத்திற்கு திருவுகோள் வார்த்தை புலம்பல் புத்தகம் அப்படிதான் நாம் அதே பெயரிலேயே அதுதான் திருவுகோள் வார்த்தையாகவே இருக்கிற முழுவதுமாக அவர் புலம்பி தீர்த்திருக்கிறதை நாம் வந்து பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்திற்கு இரண்டு திருவுகோள் வசன பகுதிகள் உண்டு முதலாவது வசன பகுதி புலம்பல் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் ஆண்டவர் பகையங்கன் போலானார் இஸ்ரேலை ஒழுங்கினார் அதன் அரண்மனைகளை எல்லாம் ஒழுங்கினார் அதன் அரண்களை அழித்து யூதா குமாரத்திற்கு புகுந்த துக்கிப்பையும் சலிப்பையும் உண்டாக்கினார் தோட்டத்தின் வேலியை போல இருந்த தம்முடைய வேலியை பலவந்தமாய் பிடிக்கப் போட்டார் சபை கூடுகிற தம்முடைய ஸ்தலங்களை அழித்தார் கர்த்தர் சியோனிலே பண்டிகையையும் ஓய்வு நாளையும் மறக்க பண்ணி தமது உக்கரமான கோபத்தில் ராஜாவையும் ஆசாரியனையும் புறக்கணித்து விட்டார் என்பது முதல் திறவுகோள் வசனம் இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய குருவியே அவருடைய இறக்கங்களுக்கு முடிவில்லை அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் உமது உண்மை பெரிதாயிருக்கிறது என்கிற அந்த இரண்டு பகுதிகளை இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் வசன பகுதியாக நாம் கவனிக்க முடியும் இந்த புலம் புலமன் புத்தகத்திலே மொத்தம் ஐந்து அதிகாரங்கள் உண்டு அந்த ஐந்து அதிகாரங்களில் மூன்றாம் அதிகாரம் திறவுகோள் அதிகாரமாக நான் பார்க்க முடியும் ஏனென்று சொன்னால் அழிவு சிதைவு மற்றும் முழு நம்பிக்கை இன்மை இந்த காரியம் அதாவது அழிவு தான் சிதைவு தான் நம்பிக்கையே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கக்கூடிய அளவிற்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த ஐந்து அத்தியாயங்களுக்கு மத்தியில் ஒரேமையா எழுந்து கடவுளின் வாக்குறுதிகள் மற்றும் தன்மையை வலுவான நம்பிக்கையுடன் புரிந்து கொள்கிறதை இந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடிகிறது மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து முடியை பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய கருணையில் ஒரு அற்புதமான நம்பிக்கையை இந்த வசனங்கள் வெளிப்படுத்துகிறது குறிப்பாக ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் அதிகாரம் மற்றும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் இருண்ட பின்னணியிலே வைக்கப்படும் சூழலில் பார்க்கும் பொழுது இந்த மூன்றாம் அதிகாரம் ஒரு வெளிச்சத்தை காண்பிக்கிற தேவனுடைய கிருபையை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அற்புதமான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவைகள் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன என்று நான் அந்த குறிப்புகளை நான் வைக்கிறேன் புலம்பல்கள் ஒரு நகரத்தின் இறுதி சடங்குகளை விவரிக்கிறது இந்த புத்தகம் ஒரு நகரம் எரிசலேம் நகரத்தின் இறுதி சடங்கு அவ எவ்வளவு துக்கமான ஒரு காரியம்னு பாருங்க அதை விவரிக்கிற ஒரு புத்தகமாக தான் இந்த புலம்பல் புத்தகம் இருக்கிறது இது ஒரு ஒரு காலத்தில் பெருமிதப்பட்ட எரிசலேமின் கண்ணீர் சிந்தப்பட்டு உருவப்படும் 
இப்போது படையெடுக்கும் பாக்கங்களுக்கு இடிபாடுகளாக அது மாறி போனது ஒரு காலத்துல இந்த பெருமைக்கு பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேசப்பட்டது எரிசிலியனுடைய கண்ணீர் சிந்தப்பட்ட உருவப்படமாக மாறி பாபிலோனியர்களில் இடிபாடுகளாக இஷ்டத்துக்கு போறவர்களா இடிச்சுட்டு போறா பாரு அப்படின்ற மாதிரி எரிசிலியம் நகரம் மாறி போனது ஐந்து கவிதைகள் கொண்ட துக்கத்தில இறைமையா தனது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறது ஐந்து அதிகாரங்களும் ஐந்து கவிதைகள் என்று நான் பார்க்க முடியும் ஐந்து தனித்தனி கவிதைகள் அதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியும் இருக்கிறது நான் பின்னே அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு மரணம் நிகழ்ந்தது எரிசிலையும் தரிசாக கிடக்கிறது அதான் அதான் அந்த புலம்பு ஒரு மரணம் நிகழ்ந்தது எரிசிலையும் நகரமே தரிசு நிலமாக கிடக்கிறது என்பதை குறித்தது இறைமையா தனது புலம்புகளை அக்ராஸ்டிக் அல்லது அகர வரிசையில் எழுதுகிறார் இதுதான் சொன்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அதுதான் இந்த பு புலம்பல் புத்தகத்துல எழுதப்பட்ட ஸ்டைல் எப்படின்னா ஒரு அகர வரிசையிலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் நமக்கு தமிழிலே அல்லது ஆங்கிலத்திலே இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மை அல்லது அந்த ஒழுங்கை நாம் இழந்து விட்டோம் ஒளியாக்கத்திலே அது கரெக்டா வரல ஆனால் ஹீப்ரூவில் எழுதப்பட்ட அழகு அதை அகர வரிசையிலே அதை எழுதியிருக்கிறார் எப்படி என்றால் ஐந்து வெவ்வேறு பிரிவுகள் அதாவது இந்த ஐந்து பாடல்களும் ஐந்து வெவ்வேறு பிரிவுகளாக கவிதைகளாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கவிதையும் அல்லது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஹீப்ரு எழுத்துக்கள் அலிஃப் உடன் தொடங்குது அதாவது ஏ ஏவுல இருந்து தொடங்க ஒவ்வொரு கவிதையுமே ஏல தொடங்குது அது மாத்திரமல்ல ஏல தொடங்கி அந்த எப்படியே எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு ஏ பிசி அலிஃப் பே தேம டாலத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஏபிசிடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வகையிலேயே ஐந்து கவிதைகளிலும் உள்ள அறிக்கைகளுடன் அது தொடர தொடர்ந்து இருக்கிறதே நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஒரு பியூட்டி ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கும் பொழுது எடுக்கப்பட முடியவில்லை அல்லது தமிழில் மொழிபெயர்க்கும் பொழுதும் அந்த ஒரு அழகை நாம் எழுது விடுகிறோம் ஆனால் இவரே இந்த எழுதும் பொழுது கிட்ட எழுதுகிறார் ஏல தோங்கி இசை வரைக்கும் அவர் எழுதுகிறார் ஒவ்வொரு கருத்தும் அப்படியாக அசுரப்படிக்கலாம் ஜனவரி ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு கிமு முதல் ஜூலை ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரை எரிசிலேமே அவர் முற்றுகையிடுகிறார் இரண்டு வருஷங்கள் ஒரு வருடம் மற்றும் ஏழு மாதங்கள் நீடித்த முற்றுகையை தொடர்ந்து இறுதியாக ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிமு அன்று அது அந்த எரிசிலே வீழ்ந்தது ஒரு மாதம் கழித்து ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று நகரமும் கோயிலும் இந்த எரிசிலேம் தேவாலயம் எரிக்கப்பட்டது இந்த தகவல் எல்லாம் நமக்கு குறிப்பாக வேதாமத்தில் இல்லை என்றாலும் நான் உங்களுக்காக அது வரலாற்றில் இருந்து அதை எடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறுக்கு இடையில நடந்தது அதுல எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை இந்த பயங்கரமான படுகொலை நடுவிலே இறைமையா வெற்றியுடன் உங்கள் உண்மை தன்மை பெரிது என்று அவர் கூக்குரல் எழுதுகிறதை நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் உண்மைத்தன்மை தேவனுடைய உண்மைத்தன்மை என்று அதை அவர் சொல்கிறார் புலம்பல் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வருஷம் எப்படி சொல்லுது பாருங்க மூன்று இருபத்தி மூன்று அவர் பண்ணிக்கணும் அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் உமது உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுங்க அந்த வசதி இவ்வளவு ஒரு மோசம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய சமூகத்துல ஒரு நம்பிக்கை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு வசனத்தை ஒரு வாக்கியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அறிந்த மற்றும் நேசிக்கும் கடவுளின் ஒளி வெளிச்சத்துல இறைமையா நம்பிக்கையையும் ஆறுதலையும் காண்கிறார் அதாவது தேசமே எரிந்து கொண்டிருக்கிறது முற்றுகை போட்டு விட்டார்கள் இரண்டு வருடங்களாக முற்றுகை போட்டு விட்டார்கள் நாம் அழிய போகிறோம் சாக போகிறோம் இடிக்கப்பட போகிறோம் தேவாலயமே இடிக்கப்பட போகிறது எல்லாம் நடக்க போகுது தேவனும் சொல்லிவிட்டார் இனிமேல் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைப்பா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேரத்துல அவர் எல்லாம் முடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல தேவன் ஒரு வருகிறார் அவருடைய உண்மை பெறுகிறது அவர் நிச்சயமாய் நம்மளை காப்பாற்ற வல்லவர் என்கிற நம்பிக்கையை 
தேவாலயத்தை பார்த்து ஏசு கிறிஸ்து கண்ணீர் விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனத்தை பார்க்கணும் அத்தையோ இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டுல சொல்றார் பாருங்க எரிசிலேமே எரிசிலேமே தீர்க்க தரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல்லெறிகிறவர்களே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறுவர்களுக்கு கீழே கூட்டி சேர்த்துக் கொள்ளும் மூலமாக நான் எத்தனை தினமோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்துக் கொள்ள மனதா இருந்தேன் உங்களுக்கோ மனது இல்லாமல் போயிற்று இதோ உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாழாக்கி விடப்படும் என்று இயேசு கிறிஸ்து இஸ்லேமை குறித்து அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை போலவே எரேமியாவும் எரிசிலேமை குறித்து அவர் புலம்பினதை எரேமியா அவர் கிறிஸ்துவின் ஒரு வகையாக ஆன்மீக உண்மை விளக்கும் ஒரு வரலாற்று உண்மை என்று சொல்ல முடியாத அவரை ஒப்பிட்டு பேசுகிறார்கள் இறைமையாவின் மூன்று கரு பொருள்கள் தோன்றுகிறது முதலாவது கரு பொருள் என்ன என்று சொன்னால் எரிசிலேமின் படுகொலைக்காக துக்கம் அனுசரிப்பது மிகவும் முக்கியமானது மீண்டும் சொல்லுவேன் எரிசிலேமின் படுகொலைக்காக துக்கம் அனுசரிப்பது மிகவும் முக்கியமானது பரிசுத்த நகரம் பாழடைந்து நாசமாகிவிட்டது ஆபத்திற்கான தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் வந்துவிட்டது என்பதை அது வெளிப்படுத்துகிறது சில சமயம் தனக்காக பேசுகிறார் சில சமயம் அந்த போர் கைதிகளுக்காக பேசுகிறார் சில நேரங்களில் ஆளுமைப்படுத்தப்பட்ட நகரத்துக்காக அவர் பேசுகிறது நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது தன்மை என்ன சொன்னால் இந்த பாடல் இரண்டாவது பாவ அறிக்கை மற்றும் யூதாவின் மீதான தேவனுடைய நீதியான மற்றும் பரிசுத்தமான தீர்ப்பை ஒப்புக்கொள்வது தேவனாலே எனக்கு வந்தது நாங்கள் பாவம் செய்தோம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு தன்மை அது அவசியமாயிருக்கிறது மூன்றாவது இது குறைந்த முக்கியத்துவமானதாய் இருந்தாலும் மிகவும் முக்கியமானது அதாவது இந்த வார்த்தை நல்லா கவனிங்க குறைந்த முக்கியத்துவமானதாய் இருந்தாலும் லெஸ் ப்ராமினாக இருந்தாலும் இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் என்பது அவசியமா இருக்கிறது குறைந்த முக்கியத்துவமானதா இருந்தாலும் இது மிகவும் முக்கியமானதாக இது கொடுக்கப்படுகிறது என்ன தேவன் எதிர்காலத்தில் தன்னுடைய மக்களை மீட்பதற்கான நம்பிக்கையின் குறிப்பாக அவர் இருக்கிறார் இரண்டாவது கத்தர் தம் கோபத்தை ஊற்றினார் ஆனால் அவருடைய இறக்கத்தில் அவர் தம்முடைய உடன்படிக்கை வாக்குறுதிகளுக்கு உண்மை உள்ளவராக இருப்பார் என்பது அவசியமான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க பார்க்க வேண்டியது இனி புத்தகத்தின் சுருக்கத்தை சமரி ஆஃப் த புக் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் நாற்பது ஆண்டுகளாக இறைமையா நிராகரிப்பு மற்றும் வரவிருக்கும் தீர்ப்பு பற்றிய எச்சரிக்கைகளுக்காக துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகிறார் நாற்பது ஆண்டுகளாக இறைமையா நிராகரிப்பு மற்றும் வரவிருப்பு தீர்ப்பு பற்றிய எச்சரிக்கை எச்சரிக்கைகளுக்காக துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகிறார் இவர் சொல்றதெல்லாம் எவனுமே கேட்கல இவர் தப்பாவே சொல்லிட்டு இருக்கிறார் இப்பெல்லாம் நம்ம பாருங்க நம்ம வந்து இசைக்கரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது பைபிள் சொல்லல குட் ஃப்ரைடே பைபிள்ல சொல்லல ஈஸ்டர் பைபிள்ல சொல்லல கிறிஸ்துமஸ் பைபிள்ல சொல்லல இதெல்லாம் சொல்லி 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 நமக்கே டயர்டாகி போயிடுச்சு ஆனா இதை சொல்லும் பொழுது நம்ம ஏதோ விரோதிகள் மாதிரி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு சமுதாயம் இப்போ வளர்ந்து போயிட்டது இவங்க ஏதோ வேற பைபிள் படிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு அந்த அளவிற்கு சமுதாயம் கரைப்பட்டு போனது தேவனுக்கு முன்னாடி அமைதியா உட்காரணும் பயத்தோட உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னா தேவனுக்கு முன்னாடிதான் ஆடுறது பாடுறது கதறது ஐயோ கத்துறது இந்த எல்லாமே வந்து வேதாகமத்துல இருக்குது 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 சொல்லப்படுற ஒரு சட்டங்கள் கவனமா இருக்கு பயந்துருங்க அடுத்த தொடர்ந்துகள் அவ்வளவு தடவை சொல்லி 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 இதெல்லாம் அப்படியே படுத்துட்டு போய்விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டயர்ட் ஆயிடுச்சு சொல்லி சொல்லி ஆயிரம் பேர் நடுவுல ஒரு ஆள் கத்திக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் இந்த ஒரு ஆள அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஆகி போனாங்க இந்த காலகட்டம் விரோதமான தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நிரம்பி இருக்கிறது நிரம்பி இருக்கிறதுனா சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பாவம் வேறு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீறி 
மக்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரிலே சபை என்கிற பெயரிலே பலர் அநியாயம் மற்றொழியவும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாகவே போய்கொண்டிருக்கின்றது ஒரு துளியும் பயம் இல்லை கசனத்தை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் விட்டுட்டு இஷ்டமா அவங்க 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 அவங்களுடைய லாபத்திற்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நான் கவனிக்க வேண்டும் அது போல நாற்பது ஆண்டுகளாக எதையுமே கத்திட்டு இருந்தாரு ஆனா அவரை யாருமே கண்டுக்கல அவரை துஷ்பிரயோகம் செய்தார்கள் தேவகாத்து நேச்சார் இறுதியாக வருகிறார் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறுல எஸ்லேமே அவர் அழிக்கிறார் ஒரு சிறு புள்ள கூட அன்னைக்கு சொல்லுவோம் நான் அன்னைக்கே சொன்ன பத்தியா நீ கேட்டியா அப்படின்னு அன்னைக்கு சின்ன புள்ள கூட அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு இறைமையா எல்லாருக்கும் போய் எச்சரிப்பு கொடுத்தார் அத்தனை பேருக்கும் எச்சரிப்பு கொடுத்தார் ஐயோ நீங்க தப்பு பண்றீங்க மனம் திரும்புங்க மனம் திரும்புங்க தேவன் உங்களை அடிக்க போறார் நகர அடிக்கப்பட போகுது எல்லாம் சொல்லியாச்சு ஆனா ஒண்ணுமே நடக்கல ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் வருஷத்துல தேவகாத்து நேச்சார் வந்து எஸ்லேம் அழித்த போது அன்றைக்கு புலம்பினார்கள் அது மாதிரிதான் நோவா சொன்னார் பிரசங்கம் பண்ணார் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணாரு ஒருத்தனும் கேட்கலமா அந்த மரத்தை வெட்டினவனும் கேட்கல படக ஆஹ் கூட்டுறதுக்கு வந்த ஆசாரிகளும் ஒருத்தனுமே கீழ்படி இல்லையே தொண்ணூறு நூறு வருஷமா அவருக்கு பிரசங்கம் பண்ணாரு ஒருத்தனுமே கேட்கல இந்த காலகட்டத்திலேயே நம்ம அதான் சொல்லிருக்கோம் தேவனுக்கு விரோதமான வார்த்தைகள் சபையில எப்படி தொழுகை நடக்கணும் கட்டுரை பத்தி வார வாரம் எடுக்கணும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீறி நடக்காதீங்க குடிக்கிறது ஆடுறது இஷ்டம்னா பேசுறது மொத்தமா பிரியவங்க கத்துறது எல்லாம் தொழுகை இல்லை அது நடிக்கப்பட வேணும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியாச்சு ஆனாலும் கேட்கறது யாரு ஒருத்தருமே கேட்கறது இல்லை மனுஷன் சொல்றதை கேட்க வேண்டாம் பைபிள்ல இருக்குதா இந்த ஆதாரத்தை மாத்திரம் பாருங்க பைபிள் ஆதாரம் இல்லைன்னா இல்லை எவ்வளவுதான் ஒரே நமக்கு பிடிச்சதா ஒருத்தர் பேசுறாரா அது இல்ல முக்கியம் பைபிள் இருக்குதா புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்குதா கிறிஸ்தவத்துல இருக்குதா நம்ம கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவத்துல இருக்குதா அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை என்னையோ என்னோய் சுஸ்வீன்னு சொல்லி நானோ என்னையோ இல்ல நான் சொல்றதுனால இல்ல வேதாந்தத்துல இருந்தால் கிறிஸ்தவத்துல இருந்தால் அது கடைபிடிக்க கிறிஸ்தவத்துல இல்லைன்னா எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் சொன்னாலும் யாரு சொன்னாலும் அது இல்லை தவறு அந்த ஒரு தீர்மானத்துல நம்ம வந்தாதான் தேவனை நாம் பிரியப்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா நமக்கு நாமே வயிறு நடமோ பெரிய பிசினஸ் நடக்கலாம் பெரிய கார் வாங்கினா ஆஸ்பத்திரி பெரியார் ஆயிடுவாரு நாலு மாடி அஞ்சு மாடி வீடு கட்டிடுவாரு தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறாருன்னு எல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா தமிழகத்துக்குள்ள போவாரா அப்படின்னா அது பெரிய சவாலா இருக்கும் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கவனமா இருக்கணும் மேலே ஒரு செயலும் நம்ம செய்வதற்கு தேவனிடம் கொடுக்கவில்லை ஒரு தெளிவா இருக்கணும் ஆனால் எருசுலேமின் சோகமான கவிழ்ப்பை இறைமையா இறக்கத்துடன் அடையாளம் காட்டுகிறார் மற்றும் ஒரு காலத்திலே பெருமை வாய்ந்த நகரத்திற்கு ஒரு வேண்டுகோளாக ஐந்து அழகான மற்றும் உணர்ச்சிகரமான புலம்பல் கவிதைகளை அவர் எழுதிவிட்டார் எழுதினார் இந்த புலம்பல் கவிதைகள் ஒரு பாவம் மற்றும் கடினமான கழுத்துள்ள மக்களுக்கு ஒரு கடுமையான செய்தியை தெரிவிக்க நியமிக்கப்பட்ட மனிதனின் மென்மையான இதயத்தை பிரதிபலிக்கின்றன பெரும் அழிவு நிகழ்ந்துள்ளது கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல ஒரு நகரமே அழிந்து போகுது எரிசிலே நகரம் அழிந்து போகுது ஒரு காலத்துல தேவனுடைய நகரம் சொல்லப்படுது சிலையரங்கு சொல்லப்படுது தேவனுக்கு உள்ள அரசாங்க சொல்லப்படுது பெரிய ஒரு ஆசிரியப்பட்ட ஒரு நகரம் ஒரு புறஜாதியா இருந்தாலும் பாபிலோன் இருக்கிற தேவகாரத்தை சார்ந்தனால அது அழிக்கப்படுகிறது நகரம் உள்ள கோயில் உள்ள அரண்மனை கோயில்னா நான் சொல்றது எரிசிலே தேவாலயத்தை சொல்லிட்டு இருந்தேன் அரண்மனை சோர்கள் எல்லாம் அடித்து தலைவர்கள் மட்டமாக்கப்படுது அதன் குடிமக்கள் சுமார் தொள்ளாயிரம் மைல் தொள்ளாயிரம் ஐநூறு மைல் தொலைவில உள்ள பாபிகளுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர் ஏழையான ஐந்து துக்க கவிதைகளை நாம் பின்னோர்னால் பிரிக்க முடியும் முதலாவது அந்த முதலாவது அதிகாரம் அந்த முதலாவது பாடல்கள் அந்த முதலாவது கவிதையை எரிசிலேமின் அழிவு என்று நாம் பிரிக்க முடியும் இரண்டாவது எவ்வாவின் கோபம் மூன்றாவது கருணைக்கான பிரார்த்தனை நான்காவது எரிசிலேம் முற்றுகளை ஐந்து மறு சீரமைப்புக்கான பிரார்த்தனை முதலாவது எரிசிலேமின் அழிவு இரண்டாவது எகோவாவின் கோபம் மூன்று கருணைக்கான பிரார்த்தனை நான்கு எரிசிலேம் முற்றுகளை தொடர்புடுகிறது ஐந்து மறு சீரமைப்புக்கான சிரமம் அல்லது பிரார்த்தனை இந்த ஐந்து அதிகாரம் ஐந்து பகுதியாக ஐந்து தலைப்பகுதியிலே பிரிக்கப்படுகிறது முதலாவது எரிசிலேமின் அழிவு முதலாளிகள் என்ன சொல்லுவது இந்த கவிதை இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது ஒன்று 
முதல் பதினோரு வசனங்கள் எளிய எளிமையாக கொள்ளலாம் வரும் இரண்டு பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டாம் வசனம் முடிய ஆளுமை படுத்தப்பட்ட எரிசிலைமன் குழம்புகளை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் அதாவது எரிசிலைமன் அதன் கொடூரமான பாவங்களால் பாலடைந்துவிட்டது எரிசிலைமன் எதிரிகள் அவருடைய வீழ்ச்சியை கண்டு ஏதனம் செய்தனர் அவருடைய அவருடைய வீழ்ச்சி எரிசிலைமனுடைய வீழ்ச்சியை கண்டு எதிரிகள் எரிசிலைமன் எதிரிகள் ஏதனம் செய்தார்கள் அதை பதினாறு வருஷத்துக்கு நாம் பார்க்க முடியும் எரிசிலைமன் தன் துயரத்தை எண்ணி தேவனோடு தன் எதிரிகளுக்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டியதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாம் கவிதை இரண்டாம் அதிகாரம் எகோவாவின் கோபம் இப்ப எகோவா அப்படிங்கறத முதல்ல நாம் இந்த வார்த்தையை நான் சப்ஜெக்டுக்கு இல்லாம வெளியே போய் இந்த வார்த்தையை குறிச்சு நான் சின்ன ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் பெயர் இது எகோவா என்றது தேவனுடைய பெயர் அல்ல அதாவது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது தேவனுடைய தன்மையின் பெயர் அவருடைய தன்மையின் பெயர் எகோவா ஷாலோ எகோவா சம்மா எகோவா ரூவா அப்படி ஒவ்வொன்னா இருக்கிறதெல்லாம் அவருடைய தன்மையின் பெயர் அவருடைய பெயர் இல்ல எனக்கு எலிஜோ என்ன எங்க அப்பா தான் எனக்கு பெயர் வைக்க முடியும் இன்னொருத்தருக்கு வந்து ராமு அப்படின்னா ராமுன்ற அப்பா தான் பெயர் வைக்க முடியும் இப்போ ஒருத்தர் பெயர் இருக்கு என்று சொன்னால் அவருடைய அவருடைய அவருக்கு மேலே உள்ளவர்கள் தான் அவருக்கு பெயர் வைக்க முடியும் அப்ப தேவனுக்கு மேல யாருமே இல்ல அவருக்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது அப்ப அவருக்கு யாரு பெயர் வைக்கிறது அவர் அதனாலதான் சொல்றாரு நானே நான் அப்படிங்கிற ஐயம் ஓ ஐயம் அப்படிங்கிற நான் தான் நான் எனக்கு யாரு எனக்கு யாரு என்னை யாரு நான் அடையாளப்படுத்துறது நான் தான் பா அப்படிங்கிற நான் தான் நான் இப்ப எவ்வளோ அப்படின்ன உடனே அது அவர் வச்ச பெயர் இல்லை அது அவருடைய தன்மையின் பெயர் அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பெயர்கள் வேதாம் சொல்லக்கூடாது உடனே எவ்வளோவா தான் நம்ம கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோவா அப்படிங்கிற பெயரை வச்சு சொல்லக்கூடாது அது அவருடைய தன்மை இந்த தன்மையின் பெயர் அப்போ அதனாலதான் எகோவா அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு அதை குறிச்ச விளக்கத்தை நான் கொண்டு வரணும் சரி எரேமியா தனது இரண்டாவது புலம்பலில் எருசிலேமின் பாழடைந்த நிலையில் இருந்து அதன் அழிவின் முழக்கத்திற்கு நகர்க்கிறார் இந்த இரண்டாவது கவிதையில எருசிலேமின் பாழடைந்த நிலையில் இருந்து அதன் அழிவின் விளக்கத்திற்கு ஏன் அழிவு வருகிறது என்கிற விளக்கத்தை சொல்லக்கூடியதாக அவர் நிகழ்கிறார் பாபிலோன் எரிசிலேம் நகரத்தை அழித்து விட்டது பாபிலோன் நகர் வராங்க முழுவதுமா எரிசிலேம் நகரத்தை அழித்து விட்டார்கள் ஆனால் அந்த செயலானது கத்திரின் நியாய தீர்ப்புக்கான கருவி அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் எழுதி வராங்க அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க தேவன் சும்மா வந்து கிடையாது தேவன் தான் அவர்களை அழிக்கிறார் யாரையும் கொண்டு பாபிலோனை கொண்டு நேர்முகாரத்தை நிச்சாரையை கொண்டு காரணம் என்ன இந்த ஜனங்கள் ஒன்னா கடந்து வரலாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தண்டனையை தேவன் கொடுக்கிறார் இதுதான் நடந்தது இன்றைக்கு அதான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எந்த திருமணாலும் எல்லாரும் சபை சபை சபைன்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க நான் உள்ள போய் உட்கார்ந்த வேதத்திற்கும் சபைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணும் இல்லவே இல்லை அவரவர்கள் அவரவர்களுக்கு இஷ்டப்பட்டது மாதிரி இப்படியே பல்லவம் போன மாதிரி இருக்கு சொல்றாரு ஒருத்தர் பல்லவத்துக்கு போயிட்டு வந்தாரா பல்லவம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தாரு அவரு அவ்வளவு போய் தங்களுடைய இஷ்டத்திற்கு என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் ஒரு கம்பெனி மாதிரி மியூசிக் கிளப் மாதிரி ஆகி போய் நைட் கிளப் விட மோசமாக ஒவ்வொரு சபை என்கிற பெயரிலே கூத்தாட்டிகளாக போய்விட்டது வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம் அந்த அப்படிப்பட்ட அதற்கும் மேலாக அல்லது அதுக்கு நிகராக எஸ்லேம் நகரத்தினுடைய யூதர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் நடந்ததுனாலே அவர்களையும் நகரத்தையும் அழித்து போட்டும்படி தேவன் பாபிகளுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் அதை நிறைவேறுகிறது எரிசிலேமின் பேர் அழிவின் முழுமை மற்றும் தீவிரத்தை நேரில் கண்ட சாட்சியாக ஒரேரியா முன்வைக்கிறார் எரிசிலேமில் பாபிலோன் என்ன செய்தது எரிசிலேமிலே பாபிலோன் அனைத்து மத அனுஷ்டானங்களையும் நிறுத்தியது எரிசிலேமிலே பாபிலோன் வந்து என்ன செய்தது அதனுடைய ஆசாரியர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் மற்றும் அரசர்களை நீக்கி போட்டது எரிசிலேமில் வந்து வந்த பாபிலோன் அங்கு உள்ள தேவாலயத்தை அரண்மனைகளை மதில் சுவர்களை அழித்து போட்டது முழுவதுமாய் தேவனுடைய கோபம் வந்து வெளிப்பட்டதை நாம் பார்க்க முடியும் இவை எல்லாம் நடந்தாலும் தேவனுக்கு எதிராக கலகம் செய்தாலும் மக்கள் தங்களுக்கு தாங்களே கொண்டு வந்த துன்பங்களை குறித்து இறைமையா வருந்துங்க ஐயோ பாவம் நீ தப்பு பண்ணீங்க நீங்க வந்து அதுக்கான தண்டனை அனுபவிச்சீங்க ஆனாலும் என்னுடைய ஜனமாச்சு ஆனாலும் தேவனுடைய ஜனமாச்சு அவர் அதை பார்த்து புலம்புவதை இந்த இடத்துல நான் பார்க்க முடியும் இறைமைய விரிசிலைமின் வேண்டுதல்கள் புலம்பலை நிறைவு செய்கிறது எரிசிலைமின் வேண்டுதல்கள் புலம்பலை நிறைவு செய்கிறது என்று பார்க்கிறோம் மூன்றாவது 
கவிதை கருணை கால பிரார்த்தனை அல்லது மூன்றாவது சாப்டர் மூன்றாவது அதிகாரம் கருணை கால பிரார்த்தனை முதல் பதினெட்டு வசனங்களில் இறைமையா தனது மக்களின் துயரங்கள் மற்றும் விரக்திக்குள் நுழைந்து அவர்களை தனக்கு சொந்தமாக்குகிறார் இப்ப புரியுற புரிந்து கொள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு வேதனைப்படுறாங்க எவ்வளவு அதை வந்து அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க இப்போ ஆனா எவ்வளவு தடவை நாங்க சுட்டி காட்டணும் இதை செய்யாதீங்க மன திரும்புங்க மன திரும்புங்க தவறு தவறு தவறுன்னு எவ்வளவோ சுட்டி காட்டினாலும் மேற்கொண்டு நம்மை பீறி போட்டார்களே ஒல்லையே மனம் திரும்பவே இல்லையே நான் சில நேரம் கேள்விகள் நறுக்கு நறுக்குன்னு அவங்க கேள்வி பதில போடும் பொழுது ஜனங்களுக்கு பிடிக்காது அதை வெளியே போயிடுவாங்க குழுவை விட்டு வெளியே போவார்களே ஒழிய வாழ்க்கையிலே ஒரு நாளும் நான் சொல்லுவதில் எடி ஜோயல் சொல்றது அல்ல வேதாமம் இருக்குதா இல்லையா வேதாமம் இருந்தா நம்ம கடை கடைபிடிக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம கடைபிடிக்க கூடாது அந்த ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறத விட்டு விட்டு இவர் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பழகினதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றாரு அதனால இந்த குழு விட்டு வெளியே போயிருந்தா தாராளம் ஏன்னா இந்த குழுவில் இருக்கிறதுனால எனக்கு நம்ம மாச மாசம் இதுல இருந்து சம்பளம் வர்றது மாதிரியோ இல்லை நான் காசு போடுறது மாதிரியோ இதெல்லாம் பழச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரியோ அப்படி அப்படி அல்ல சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டியது ஒரு ஊழியக்காரனுடைய கடமை அதை சொல்லும் பொழுது நான் சொன்னதுக்காக அல்ல வேதாமத்தை எடுத்து ஒப்பிட்டு பாருங்க வேதாமத்துல இருந்தா அது கீழ்ப்படிங்க வேதாமத்துல இல்லைன்னா அதை விட்டுறணும் நம்முடைய பாரம்பரியங்களுக்காக நம்ம வந்து மனிதர்களை தேடி சுசேஷர்களை தேடி கொண்டோம் என்று சொன்னால் அழிவு நமக்கு நிச்சயமாய் வந்து விடுகிறது அதுதான் அந்த புலம்பலில இறைமையா தீர்க்க புலம்பி தீர்த்ததை நாம் பார்க்க முடிகிறது இருப்பினும் இஸ்ரேலின் இறக்கம் உள்ள கடவுளின் உண்மை தன்மையையும் விசுவாசமான அன்பையும் தீர்க்க தரிசி பிரதிபலிக்கும் போது பத்தொன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஓரு வசனங்களில் ஒரு திடீர் திருப்பம் அங்கிருக்கிறதை பார்க்க முடியும் இந்த சத்தியங்கள் அவரது இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் ஆறுதலையும் நம்பிக்கையும் பெற அவருக்கு உதவுகிறது ஆழ்ந்த வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தி தேவனிடம் விடுதலைக்காக மன்றாடுவார் எரிசிலேமருக்கு ஏற்பட்ட துயரத்தை முன்னிட்டு பழி வாங்குவதற்காக தேவனிடம் எரிசிலேமரை குறித்து அவர் வாரப்பட்ட இறைமையா மன்றாடுவார் நான்காவது அதிகாரம் அல்லது நான்காவது கவிதை எரிசிலே முற்றுகை தீர்க்கு தரிசி எரிசிலேமின் முற்றுகையை ஒத்திகை பார்க்கிறார் மற்றும் பணக்காரர்கள் ஐஸ்வர்ய வளங்கள் மற்றும் ஏழைகளின் துன்பங்களையும் பட்டினியையும் நினைவுபடுத்துகிறார் அவர் முற்றுகைக்கான காரணங்களையும் குறிப்பாக தீர்க்கு தரிசிகள் மற்றும் ஆசாரியர்களின் பாவங்களையும் மனித உதவியில் அவர்களின் முட்டாள்தனமான நம்பிக்கையையும் மதிப்பாய்வு அவர் செய்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த நான்காவது புலம்பல் இரண்டு விஷயங்களுடன் முடிவடைகிறது எதிர்கால தண்டனை பற்றி ஏதோ முக்கு ஒரு எச்சரிக்கை எரிசிலே முக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒளி என்று நாம் பார்க்கிறோம் கடைசியாக ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது கவிதை மறு சீரமைப்புக்கான பிரார்த்தனை இறைமையான கடைசி கவிதை அவருடைய மக்களின் புலம்பல் நிலையை பற்றி ஒரு மன சோர்வை விவரிக்கிறதா இருக்கிறது அவர்களின் தண்டனை நிறைவடைந்தது மற்றும் இறைமையா தனது தேசத்தை மீட்டெடுக்க விரும்பிய பிரார்த்தனையுடன் இந்த புலம்பல் புத்தகத்தை அவர் முடிக்கிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறோம் இன்னமும் நமக்கு திருவையின் காலம் எச்சரிப்பின் காலம் இத்தனையோ வசனங்களை நாம் பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் அதை படிக்கிறோம் அறிகிறோம் ஆனால் அதற்கு கீழ்ப்படிய மனம் இல்லை ஞான சிரானத்திற்கு கூட கீழ்ப்படிவதற்கு மனம் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இன்னமும் தன்னுடைய கழுத்தை வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களாய் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ நாங்கள் சின்ன வயசுலேயே இங்கே ஆனசனம் எடுத்துட்டோம் எதுக்கு இங்கே ஆனசனம் எடுத்தோம் தெரியாது ஆனால் இங்கே ஆனசனம் எடுத்துட்டோம் அது செல்லுபடி ஆகாது ஏன் எடுத்தோம் எதுக்கு எடுத்தோம் எப்படி எடுத்தோம் யார் கொடுத்தா யார் எடுத்துருந்தா எடுத்துக்கிட்டோம் எதுக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் அதெல்லாம் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவனாகி பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அப்பொழுதுதான் ரட்சிப்பின் பாதைக்குள்ளே நாம் வருகிறோம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞான ஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் அல்ல அது தவறு ஞான ஸ்நானம் எடுத்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது வேதாகம முறை நான் பல முறை இந்த கருத்துக்களை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் எனக்காக அல்ல வேதாமத்தை பார்த்து நாம் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னமும் ஒரு வேலை கீழ்ப்படியாதவர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் உங்களுடைய ரட்சிப்பை நிறுத்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதை தராசிலை நிறுத்தி வைங்கள் வேதாகமம் என்கிற தராசில உங்களுடைய விசுவாசத்தை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி நீங்கள் அரசாணம் எடுத்தீர்கள் எப்படி நீங்கள் சபையிலே கலந்து கொள்கிறீர்கள் உங்கள் சபையில எப்படி தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் எப்படியாக அவரிடத்திலே நீங்கள் அணுகுகிறீர்கள் எல்லாம் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்து தேவனுடைய சமூகத்தில் இன்னமும் இன்றைக்கும் நமக்கு ஜீவன் இருக்கிறது நமக்கு தேவ சுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் மனம் திரும்புவோம் தேவனுக்கு உகந்த பிள்ளைகளாக நாம் வாழ்வோம் அப்பொழுது கிறிஸ்து இந்த வானத்திலே வரும் பொழுது காலம் ஊதப்படும் பொழுது நாம் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போவதற்கு எந்த தடைகளும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக அவருடைய சேர்ந்தால் 
வாழ்வோம் என்பது நிச்சயமாக எந்த சமயமும் இல்லை தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதாக கத்தோடைய சித்தமானால் கூடிய விரைவிலே அடுத்த புத்தகமான இசைக்கில் புத்தகத்தை உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே உங்களை உருவத்துடன் வந்து வழிநடத்துவாராக ஆமாம்